ఆసక్తి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చంద్రశేఖర్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు ఆధారాలు వేలి ముద్రలు సేకరించారు ఈ మేరకు చివరిపై కేసు నమోదు చేసి సిసిఎస్ సిఐ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పెట్టేసారా ఈ క్యాష్ ఏమో మా గోల్డ్ ఏమైనా ఉంటే మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి కనీసం పోతే బీరువాన లాస్ అయ్యేది కానీ అమౌంట్ ఉండదు మీ అవసరం ఇప్పుడు ఆగిపోతున్నప్పుడు మీ ఓన్లీ ఐటమ్ దీంట్లో ఉన్నాయి గోల్డ్ ఐటమ్స్ ఇవ్వండి సత్యనారాయణపురం అండి దత్తపుత్రుడికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని పిఠాపురం నియోజకవర్గం జనసేన బీర మహిళ ఉభయ గోదావరి జిల్లాల కోఆర్డినేటర్ చల్లా లక్ష్మి తీవ్రంగా దుయ్యబట్టారు చెప్పు దెబ్బలు చీపురుతనులు తినకుండా ఉన్న రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్రంలో అప్పుల పాలై ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న కౌరు రైతుల కుటుంబాలకు అండగా భరోసా ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ చూసి ఓర్వ లేక అక్కస్తో జనసేన పార్టీపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి సిబిఐ దత్తపుత్రుడు చెంచల కూడా దత్తపుత్రుడు లక్షల కోట్ల స్కామ్ కి దత్తపుత్రుడు పరిపాలన చేతకాన్ని చెవట కేవలం ఓటమి భయంతోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారి పట్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నట్లు దత్తపుత్రుడు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రబాబు గెలిచేవాడు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకు గెలుస్తాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రబాబుని గెలిపించాలంటే గెలిపించగలరు కానీ జనసేన పార్టీ తరఫున పోటీ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు అవినీతి కూడా ఎండగట్టారు కాబట్టి ఆ రోజు జనసేన పార్టీ పోటీలో ఉంది అంతేగాని పవన్ కళ్యాణ్ కి దత్తపుత్రుడు కాదన్నారు ఆ పౌరు రైతు కుటుంబాలకి కూడా లక్ష రూపాయల చొప్పున ఆయన ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఆయన మూడు దఫాలుగా పౌరు రైతులందరికీ కూడా లక్ష రూపాయల చొప్పున ఇచ్చుకుంటూ వస్తుంది ఈ క్రమంలో మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దడ కొట్టుకుందండి ఎలాగంటే ఆయన మొహ మొహంలోనే మన అందరికీ కూడా తెలిసిపోతుంది ఇంకా నా సినిమా అయిపోయిందన్న సంగతి అర్థమే 
రోడ్డు మీదకి ఆయన ఏదో యాత అని చెప్పేసి రోడ్డు మీదకి రావడం జరిగింది నిన్న ఏలూరులో రైతుల కోసం అని చెప్పి సభ పెట్టిన పెద్ద మనిషి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన రాగానే రైతులు అందరూ కూడా ఎటు పారిపోరా దేవుడా అని చెప్పేసి దారులు ఎత్తుకునే పరిస్థితి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సభ జరుగుతుంటే అక్కడ నేను జరిగిన విషయం అది ఇవన్నీ వాళ్ళ చుట్టూ పెట్టుకుని ప్రతిసారి ఏమంటాడంటే దత్తపుత్రుడు దత్తపుత్రుడు అంటున్నాడు అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకన్నా దత్తపుత్రుడు ఎవరున్నారు మీరు సిబిఐకి దత్తపుత్రుడు చెంచల్ కూడా జైలుకి దత్తపుత్రుడు లక్షల కోట్ల స్కామ్లకి దత్తపుత్రుడు ఇంకా మీరు ప్రతి ప్రతి దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటే ఎవరంటే దత్తపుత్రుడికి మీరు మేర్ అండి మీరు ప్రతిసారి దత్తపుత్రుడు చంద్రబాబు నాయుడికి దత్తపుత్రుడు అంటున్నారు కదా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచారు అంటే అది పవన్ కళ్యాణ్ గారి భిక్ష అని చెప్తాను నేను ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అమరేష్ మృతి చెందారు ప్రమాదవశాత్ శిల్పకళా వేదికపై నుంచి పడి ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఎల్లుండి జరిగే కార్యక్రమ పరిశీలనకు ఆయన శిల్పకళా వేదిక వచ్చారు అక్కడ ఏర్పాట్లు పరిశీలిస్తుండగా వేదికపై నుంచి జారి పడడంతో తలకు తీవ్ర గాయమైంది వెంటనే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ అమరేష్ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు రాణస్థలంలో విశాఖపట్నం వైపు నుంచి శ్రీకాకుళం వైపు వెళ్తున్న ఆటోని వెనుక నుండి వస్తున్న లారీ బలంగా ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం సంభవించింది ఆటోలో నలుగురు ప్రయాణికులకు బలమైన గాయాలు తగలగా ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో పోలీసు వాహనంలో క్షతగాతులను స్థానికుల సహాయంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు రణస్థలం మండలం పతివాడపాలెం గ్రామానికి చెందిన వారు ఇద్దరు వెంకట్రావుపేటకు చెందిన వారు ఇద్దరు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా నేడు కొనకనమిట్ల మండలం ఇరుసలగుండం గ్రామంలో గడప గడపకు తిరుగుతూ లబ్ధిదారులతో ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ సంక్షేమ పథకాల గురించి వివరిస్తున్న మార్కాపుర్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ కేపీ నాగార్జున రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారికి సంఘీభావంగా ఊరిలోని ప్రతి గడప మహిళలు ఆయన వెంట నడిచారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉడుమల శ్రీనివాసరెడ్డి గారు జడ్పీటీసీ ఏడుకొండలు ఎంపీపీ మురళి సర్పంచ్ మండల ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు జగన్ రాక్షస పాలనలో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు అండగా ఉండటానికి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా పర్యటన చేస్తున్నారని టీడీపీ మాజీ మంత్రి కాలువ శ్రీనివాసులు తెలిపారు అనంతపురంలో బీబీఆర్ కన్వెన్షన్ హాల్లో కాలువ శ్రీనివాసులు మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ నెల ఇరవై బీబీఆర్ కన్వెన్షన్ లో టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు కార్యకర్తలతో సమావేశమవుతారని చెప్పారు అదే రోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు పెనుగొండ నియోజకవర్గం సమందపల్లిలో బాదులేబాదులు కార్యక్రమంలో టీడీపీ అధ్యక్షుడు ప్రసంగిస్తారు ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా అంటే టీడీపీ అధినేతకు 
ప్రజాక అభిమానం ఉందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు మూడేళ్ల వైసీపీ పాలనలో రైతాంగంలో తీవ్ర ఆవేదనతో ఉన్నారన్నారు బీసీ ఎస్టీ మైనార్టీలు వైసీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారన్నారు గుర్తి సమీపంలో టీడీపీ అధినేతకు భారీ స్వాగతం పలుకుతున్నామని అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేపు రాత్రి పంతొమ్మిదవ తేదీ రాత్రి అనంతపురం చేరుకుంటున్నారు ఇరవయవ తేదీ ఉదయం పది గంటలకు అనంతపురం నగర శివార్లలో తపోనగర్ పరిధిలో ఉన్న వివిఆర్ కన్వెన్షన్ ప్రాంగణంలో కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొంటారు మధ్యాహ్నం దాకా ఇక్కడ కార్యకర్తలతో సమావేశమై మధ్యాహ్నం నుంచి రాప్తాడు చిన్నేపత్తపల్లి మీదుగా సోమందేపల్లి వెళ్ళి అక్కడ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే బాధుడే బాధుడు కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రజలను ఉద్దేశించి పుట్టపర్తి ఉజ్వల ఫౌండేషన్ లో జరిగిన అక్రమాలను నిగ్గు తీర్చి అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని పుట్టపర్తికి విచ్చేసిన కార్మిక శాఖ మంత్రి జయరాం అలాగే పుట్టపర్తి ఎమ్మెల్యే గుద్దుకుంట శ్రీధర్ రెడ్డి ఇంటి ముందు సిపిఐ నాయకులు కార్యకర్తలు ధర్నా నిర్వహించారు అనంతరం సిపిఐ కార్యకర్తలు అరెస్ట్ చేసి బుక్కపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఈ సందర్భంగా సిపిఐ నాయకులు మాట్లాడుతూ పుట్టపర్తి సాయిబాబా మీద భక్తితో అనేక మంది దాతల విరాళం విరాళాల రూపంలో బహుమతి ఇచ్చిన విషయం వాస్తవం అలాంటి ఆస్తులు ఈ రోజు అన్యాక్రాంతం అవుతున్న ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మాకు మాయ మాటలు చెప్పి ఓట్లు దందుకున్న ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ రెడ్డి అంటూ మహిళలు తిరుగుబాటు చేశారు రోడ్లు డ్రైనేజీలు అన్నావు అవన్నీ ఎక్కడ దమ్ముంటే బయటికి రా అంటూ ఎమ్మెల్యేకు సర్పంచ్ కు సవాల్ విసురుతున్న మహిళలు ఇల్లు అమ్ముకున్నాం స్థలాలు అమ్ముకున్నామని ప్రజలపై మాయ చేసి ఓట్లు దన్నుకున్నారు నయనతా రెడ్డి ఎక్కడ ఆమె కొత్త ఇల్లుకు బిగ్గాలు వేసి ఇస్తామని చెప్పింది ఆవిడ కూడా బయటకు రావాలని నినాదాలు చేసిన మహిళలు కూలి పనులకు వెళ్తూ వచ్చే కూలితో మేము పూట గడపాలా నీళ్లు కొనుక్కోవాలంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన మహిళలు గెలిచిన నెలలో నీళ్లు వస్తాయని చెప్పి మూడేళ్లు అవుతున్నా పట్టణట్లు వ్యవహరిస్తున్న ఎమ్మెల్యే అంటూ నిలదీస్తున్న రాప్తాడు నియోజకవర్గ మహిళలు మన సీటే కాలనీ ఏదో పడింది 
ట్వైకాండో అసోసియేషన్ శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కొమర భాస్కర్ రావు మరియు ఉష్ణ శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రెడ్డి శివకుమార్ నేతృత్వంలో జరుగుతున్న బేసన్ శిక్షణ శిబిరాలు ఆమె పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు శాసకు జోగినాయుడు వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థలు గవర్నర్ పిజి గుప్తా వాకర్స్ ప్రతినిధులు ఎన్ కృష్ణమూర్తి గోలి సంతోష్ ఎం మల్లిబాబు అశోక్ ఉమా ట్వైకాండో కోచ్ రెడ్డి సాయిరాం తదితరులు పాల్గొన్నారు అంతకంటే ముందు ట్వైకాండో మరియు ఉషు క్రీడాకారులు గౌరవ వందనం స్వీకరించారు పిల్లలు చేస్తున్న విన్యాసాలు చూపులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి ఇంకా టీవీ చూస్తే మనకు తెలియదు కానీ ఎంత వేయడం మీకు తెలియదు మొబైల్ కూడా అంత వేయడం మొబైల్ గేమ్స్లో ఎవరు ఉంటుంది దయచేసి మొబైల్స్ మీరు ఎంత మొబైల్స్ అవాయిడ్ చేస్తే ఏదైనా వస్తువుని కరెక్ట్గా వాడితేనే దాన్ని యూటిలైజేషన్ మనకి ప్రాపర్ ఉంది లేకపోతే మనకి హామ్ చేస్తుంది అందుకే వంట చేసినప్పుడు పొయ్యి అయినంతే ఏం చేసినా అదే కదా మీరు ఏది ఎంతవరకు ఎలా వాడాలో అంతవరకు నీడి ఫోన్ ఏంటి ఓన్లీ ఫర్ నీడ్ ఓన్లీ ఫర్ ఆన్ క్లాస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయితే అని ఇప్పుడు ఏం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏమీ లేవు కాబట్టి బెటర్ అవాయిడ్ చేసేసి హ్యాపీగా ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండండి ప్రకృతితో మమేకమై ఉండండి హ్యాపీగా మీకు గ్రీనరీ ఉంది అన్నీను ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు దగ్గర ఉండాలి అర్థమైందా వాటిని ఆస్వాదిస్తూ ఉండాలి అండ్ మీరు ఇంకా చాలా కొత్త వాళ్ళని కూడా జాయిన్ చేయండి యూటిలైజ్ చేయండి నెక్స్ట్ మీకు కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి దెన్ మనకి ఈ థర్టీ ఫస్ట్కి సమ్మర్ కోచింగ్ క్యాంప్ క్లోజ్ అవుతుంది మరొకసారి అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ ఏపీ లోకల్ టీవీ